ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు సుగంధాభిషేకంలో శోభాయమానంగా సిరుల తల్లి దర్శనం తిరుచానూరు పద్మావతి దేవి ఆలయంలో ముగిసిన వసంతోత్సవం తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తం ఆలయంలో శాస్త్రోక్తంగా ధ్వజావరోహణం గరుడ వాహనంపై శ్రీ ప్రసన్న వరదరాజస్వామి విహారం శ్రీకాళహస్తిలో స్వామి అమ్మవార్లకు చిన్న కొట్టాయం ఉత్సవం లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కళ్యాణంతో పరిమళించిన పెనుసిల క్షేత్రం విశాఖ మహానగరంలో శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి సుగంధాభిషేకం సర్వభూపాల వాహన సేవలో కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని దర్శనం నారాయణవనంలో శోభాయమానంగా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు హరి పట్టపురాణి హరి అంతరంగా అలమేలు మంగమ్మ వసంతోత్సవంలో సుగంధ శోభితంగా మెరిశారు మూడు రోజుల పాటు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి వైభవోపేతంగా నిర్వహించిన వసంతోత్సవాలు ఆదివారం ఘనంగా ముగిశాయి చివరి రోజున చక్కని తల్లిని సుగంధభరిత చల్లని సేవలో దర్శించుకుని భక్తులు పునీతులయ్యారు అనంతరం తిరుచిపై ముగ్ధ మనోహరంగా తిరువీధుల్లో విహరించిన చందన చర్చితకు భక్తులు నిరాజనాలు సమర్పించారు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో ఆదివారం వసంతోత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజుల పాటు సిరుల తల్లికి నిర్వహించిన వసంతోత్సవాలు భక్త కోటికి ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వాన్ని ప్రసాదించాయి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజైన ఆదివారం సాయంత్రం అద్భుత నందనవనంలా తీర్చిదిద్దిన శుక్రవారపు తోటలో అమ్మవారికి వసంతోత్సవాన్ని అత్యంత శోభాయమానంగా నిర్వహించారు అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని ఆలయం నుంచి ఊరేగింపుగా శుక్రవారపు తోట వద్దకు తీసుకువచ్చి వెంచేపు చేశారు అక్కడ అర్చకులు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆగముక్తంగా అభిషేకం నిర్వహించారు పంచామృతాలు పరిమళ భయత ద్రవ్యాలతో చక్కని తల్లికి చూడచక్కగా నిర్వహించిన వసంతోత్సవాన్ని భక్తులు మనసారా వీక్షించి ఆధ్యాత్మిక ఉల్లాసంతో పర్వసులయ్యారు అనంతరం సిరుల తల్లికి తిరుచి సేవను నిర్వహించారు ప్రత్యేక అలంకరణలో ముస్తాబైన పద్మావతి అమ్మవారిని అర్చకులు తిరుచిపై వేంచేపు చేశాక బాజా భజంద్రీల నడుమ ఆలయ మాడవీధిలో ఊరేగించారు ముగ్ధ మనోహరంగా అనుగ్రహిస్తున్న అలమేలు మంగమ్మను మనసారా గాంచి భక్తులు కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో ఆదివారం రాత్రి జరిగిన ధ్వజావరోహణంతో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి ఈ నెల పదకొండు నుంచి పంతొమ్మిదో తేదీ వరకు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించింది ఉత్సవాల్లో చివరి రోజైన ఆదివారం సాయంత్రం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి బంగారు తిరుచిపై కొలువు తీరి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు అనంతరం ఆలయంలోని ధ్వజస్తంభం వద్ద ఉత్సవమూర్తులను వేయించేపు చేశారు ధ్వజస్తంభం వద్ద గరుడ గద్యం చెబుతూ గరుత్మంతునికి అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం గరుడ ధ్వజ అవరోహణాన్ని ఆగమోక్తంగా నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు స్వస్తి సూక్తంతో స్వామివారి పాదాల చెంత గరుడ ధ్వజ పటాన్ని ఉంచి పూజలు నిర్వహించారు ఉత్తరాఖండ్ ఋషికేష్ లోని ఆంధ్రాశ్రమంలో కులు తీరి ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి సింహవాహన సేవ ఘనంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ఏటా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవపేతంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ మేరకు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని అర్చకులు బంగారు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి సింహవాహనంపై ఆసీనులను చేశారు బాజా భజంత్రీలు మేళతాళాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు సింహవాహనంపై చిద్విలాసంగా అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీనివాసుని సేవించి తన్మయులయ్యారు శ్రీకాళహస్తిలోని శ్రీ ప్రసన్న వరదరాజ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు మనోహరంగా కొనసాగుతున్నాయి ఉత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి గరుడ వాహన సేవ నైన మనోహరంగా జరిగింది గజ పుష్పమాలలు నవరత్న శోభిత స్వర్ణాభరణాలు ధరించిన శ్రీ వరదరాజ స్వామివారు సకల ఆయుధాలు చేతబూని శ్రీ మహావిష్ణువు దివ్యాలంకరణలో భక్తాగ్రేసరుడు గరుత్మంతునిపై వేంచేసి భక్తులను కటాక్షించారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సుమనోహరంగా సాగిన స్వామివారి గరుడ వాహన సేవను భక్తులు వీక్షించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఇక మహాశైవక్షేత్రం శ్రీకాళహస్తిలో చిన్న కొట్టాయం ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా ముగిసింది 
వారం రోజుల పాటు వేదోక్తంగా సాగిన ఈ ఉత్సవంలో భాగంగా ఆఖరి రోజున శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబ సమేత వాయులింగేశ్వరుల ఉత్సవాలను పగడ చెట్టు కింద సేద తీర్చి పంజామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో వేడుకగా అభిషేకం నిర్వహించి మంగళ నిరాజనాలు అందజేశారు నమో దేవాది దేవాయ త్రినేత్రాయ మహాత్మనే రక్త పింగడ నేత్రాయ జట మకుట ధారిణి పెనుసిల నృసింహుడి కళ్యాణంతో భక్త కోటి భక్తి తన్మయత్వంతో పులకించింది నెల్లూరు జిల్లా పెంచల కోనలో శ్రీ పెనుసుల లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి తిరుకళ్యాణ మహోత్సవం వేరుకగా జరిగింది పసుపు పచ్చని గజ పుష్పమాలల సోయగంలో ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా చూడచక్కగా ఉదికిపోయిన పెనుసుల నృసింహుడికి అర్చకులు భక్తుల జయ జయధ్వానాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సంప్రదాయ రీతిలో కళ్యాణం నిర్వహించారు రమణీయంగా సాగిన స్వామివారి కళ్యాణంతో పెంచల కోన ప్రాంతం ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లింది ఇక కావలిలోని శ్రీ కలుగోళ శాంభవి దేవికి వైశాఖ పౌర్ణమి సందర్భంగా లక్ష మల్లెల అర్చన నిర్వహించారు రజత మకర ధ్వజ సమన్విత పీఠంపై అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని సకలాభరణ భూషితంగా వేంచివు చేసి శాస్త్రోక్తంగా పుష్పార్చన జరిపారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో అమ్మవారి స్తోత్ర పఠనం చేస్తూ మల్లెలతో అమ్మను అర్చించి తరించారు విశాఖపట్నం రవినగర్ శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి స్నపన తిరుమంజనం నేత్రపర్వంగా జరిగింది పలు రకాల సుగంధ ద్రవ్యాలు పంచామృతాలతో అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా స్వామి అమ్మవార్లకు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి తులసి పుష్పమాలలతో అలంకరణ చేశారు అనంతరం ధూపదీప నివేదనలు అందజేసి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాద వితరణ చేశారు ఇటు ఇసుక కొండ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో పౌర్ణమి పూజలు భక్తిరస భరితంగా జరిగాయి పెద్ద ఎత్తున ఆలయానికి చేరుకున్న భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం క్యూలైన్లలో బారులు తీరారు ఇక గర్భాలయంలోని స్వామి అమ్మవార్ల మూలమూర్తులను వివిధ రకాల పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో ముగ్ధ మనోహరంగా కొలువు తీర్చిన అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు ములుగు జిల్లా శ్రీ హేమాచల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి ఆలయంలో నృసింహ జయంతి సందర్భంగా స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది ప్రత్యేక వేదికపై శ్రీ హేమాచల నృసింహ స్వామివారిని స్వామివారికి అభిముఖంగా ఉభయ దేవేరులను కొలువు తీర్చిన అర్చకులు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ ఆగముక్తంగా కళ్యాణాన్ని నిర్వహించి దూబదీప నివేదనలు కర్పూర హారతులు సమర్పించారు తిరుమలకు తొలి గడప దేవుని గడప శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక తెప్పోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి పుష్కరణి జలాల్లో ఉభయ దేవేరులతో కూడి స్వామివారి తెప్పలపై ఆహ్లాదంగా విహరిస్తూ భక్తులను దివ్యంగా కటాక్షించారు అలాగే టీటీడీకి అనుబంధంగా అలరారుతున్న జమ్మల మడుగు నారాపుర వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కల్పవృక్ష వాహన సేవ జరిగింది అన్నమయ్య జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా తాళ్లపాకలో నిర్వహించిన శ్రీవారి ఉంజల్ సేవ భక్తులను పరవసులను చేసింది ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగిన ఈ విశేషాల సమాహారం మీకోసం తిరుమలకు తొలి గడపగా భాసెల్లుతున్న కడప జిల్లా దేవుని కడపలో ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ నుంచి మూడు రోజుల పాటు జరిగిన శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి వార్షిక తెప్పోత్సవాలు వేడుకగా ముగిశాయి ఉత్సవాల చివరి రోజున శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని విశేష అలంకరణలో తెప్పలపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారు తెప్పలపై ఊరేగుతూ భక్తులకు నేత్రపర్వంగా దర్శనమిచ్చారు భక్తులు ఉభయ దేవేరి సమేతంగా దర్శనమిచ్చిన స్వామివారిని కనులారా దర్శించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఇక జమ్మల మడుగులోని శ్రీ నారాపుర వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు ఎంతో వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి కల్వవృక్ష వాహన సేవ రమణీయంగా జరిగింది నిత్య పూజ కైంకర్యాలు ముగిసిన పిదప స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి కల్పవృక్ష వాహనంపై కొలువు తీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గ్రామోత్సవాన్ని నిర్వహించారు తమ ఇలవేల్పు నారాపుర వెంకటేశ్వర స్వామిని భక్తులు దర్శించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అలాగే రాజంపేట మండలం తాళపాకలో శ్రీమాన్ తాళపాక అన్నమాచార్యుల ఆరు వందల పదకొండవ జయంతి ఉత్సవాలను టీటీడీ ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా కడప చెన్నై జాతీయ రహదారికి ప్రక్కనే ఉన్న నూట ఎనిమిది అడుగుల విగ్రహం వద్ద శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసునికి ఉంజల సేవను రమణీయంగా జరిపారు పరిసర గ్రామాల నుంచి భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చి స్వామివారి ఉంజల సేవను కనులారా తిలకించి తీర్థప్రసాదాలను స్వీకరించారు 
చిత్తూరు జిల్లా గంగవరం మండలం కీలపట్లలో కొలువైన శ్రీ కోనేటిరాయస్వామివారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు సూర్యప్రభ చంద్రప్రభ వాహన సేవల్లో మెరిశారు ముందుగా సర్వాంతర్యామి శ్రీ కోనేటిరాయస్వామి వారిని ఆదిత్య నారాయణ స్వామిగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన సూర్యప్రభ వాహనంపై కొలువు తీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కీలపట్ల గ్రామ వీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు ఆదిత్య నారాయణ స్వామి అలంకరణలో దర్శనమిచ్చిన శ్రీ కోనేటిరాయస్వామి వారిని దర్శించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం స్వామివారు చంద్రప్రభ వాహన సేవలు తిరువీరి విహారం చేశారు అర్చకులు శ్రీ కోనేటిరాయస్వామి వారిని చిన్ని కృష్ణుడి అలంకారంలో చంద్రప్రభ వాహనంపై కొలువు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తుల కర్పూర హారతులు అందుకున్నారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన సూర్యప్రభ చంద్రప్రభ వాహన సేవల్లో భక్తులు పాల్గొని శ్రీ కోనేటిరాయస్వామి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు సర్వభూపాల వాహనంపై విహరిస్తూ శోభాయమానంగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా జరిగిన సర్వభూపాల వాహన సేవలో భక్తులు పాల్గొని తరించారు అలాగే జిల్లాలో టీటీడీ అనుబంధంగా అలరారుతున్న శ్రీ కరియమాణిక స్వామి ఆలయంలో గరుడోత్సవం జరిగింది ఆ విశేషాలను తెలుసుకుందాం చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనంలో కొలువైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధ ఆలయంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా స్వామివారికి జరుగుతున్న వాహన సేవలు భక్తులను తన్మయులను చేస్తున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఆదివారం రాత్రి స్వామివారి సర్వభూపాల వాహన సేవ జరిగింది ముందుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని అర్చకులు సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన ఊయలలో వేంచేపు చేశారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి ఊంజల సేవను నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు అనంతరం ఉత్సవమూర్తులను సర్వభూపాల వాహనంపై కొలువు తీర్చి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు సర్వాభీష్టాలు సిద్ధించు స్వామి అంటూ భక్తులు సర్వభూపాల వాహన సేవలో అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని శరణు వేడారు బాజా భజంత్రీల నడుమ సాగిన స్వామివారి వాహన సేవలో భక్తులు పాల్గొని తరించారు అంతకుముందు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు కల్పవృక్ష వాహన సేవలు కటాక్షించారు సుందరంగా అలంకరించిన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని కల్పవృక్ష వాహనంపై కొలువు తీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఇక చిత్తూరు జిల్లా నగరి సమీపంలో టీటీడీ అనుబంధ ఆలయంగా అలరారుతున్న శ్రీ కరియ మాణిక్యస్వామి ఆలయంలో గరుడ సేవను ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా స్వామివారిని సుప్రభాత సేవతో మేల్కొలిపి నిత్య పూజా కైంకర్యాలు జరిపారు అనంతరం శ్రీ భూ నీలా సమేత శ్రీ కరియ మాణిక్యస్వామిని చక్కగా అలంకరించి గరుడ వాహనంపై కొలువు తీర్చారు ఆపై మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారు పురవీధుల్లో ఊరేగి భక్తులను కరుణించారు అడుగడుగున భక్తులు స్వామివారికి కర్పూర హారతులు సమర్పించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్తర ఆశయంతో వికలాంగులైన వారికి ఎముకలు కీళ్లు వెన్నెముక సంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడే నిరుపేదలైన రోగులకు పూర్తి స్థాయిలో ఉచితంగా సేవ చేయడానికి అత్యాధునిక పరికరాలతో అతిపెద్ద ఆసుపత్రిని స్థాపించి బర్డ్ ట్రస్ట్ కూడా నిర్విరామంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ఈ ట్రస్ట్ లో మీరు పాలు పంచుకోండి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు టీటీడీ కాల్ సెంటర్ ను సంప్రదించండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ తిరునిలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి కళ్యాణం ఘనంగా జరిగింది భాగ్యనగర వాసులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి తరించారు అలాగే జిల్లెల్లగూడలోని శ్రీ మత్స్య వెంకటేశ్వర ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి నగరంలోని వివిధ ఆలయాల్లో వైశాఖ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక సేవలు భక్తులను పర్వసులను చేశాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం 
హైదరాబాదు తిరునిలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవ మూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ యజ్ఞపవిత ధారణ సుముహూర్తం మాంగల్య ధారణ తదితర వైదిక క్రతువులను జరిపారు అనంతరం మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అర్చకులు స్వామివారి కళ్యాణ క్రతువును ఆగముఖంగా జరిపారు భక్తులు తమ ఇలవేల్పు శ్రీ వెంకటేశ్వరుని కళ్యాణాన్ని కనులార తిలకించి భక్తి పరవశంతో ఓలలాడారు అలాగే జిల్లేలగూడలోని శ్రీ మత్స్య వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి రథోత్సవాన్ని కన్నుల పండువగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివార్లను కొలువు తీర్చి చక్కగా అలంకరించారు ఆపై మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ స్వామివారి రథం పురవీధులగుండా ముందుకు సాగింది రథంపై ఉభయ దేవేరి సమేతంగా దర్శనమిచ్చిన స్వామివారిని భక్తులు కనులారా తిలకించి స్వామి ఆశీస్సు అందుకున్నారు ఇక బంజారా హిల్స్ హరే కృష్ణ మూమెంట్ ఇస్కాన్ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయ వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా పల్లకి సేవను నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలో పల్లకీపై శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను గజమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో అలంకరించి కొలువు తీర్చారు ఆపై భక్తులు హరే కృష్ణ నామస్మరణల నడుమ స్వామివారి పల్లకి సేవ పురవీధులగుండా సాగింది భక్తులు పల్లకి సేవలు పాల్గొని మంగళహారతులు సమర్పించారు పదకవిత పితామహుడు శ్రీ తాళపాక అన్నమాచారుల జయంతి ఉత్సవాలను హైదరాబాద్ నగరంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా అన్నమాచార్య భావన వాహిని ఆధ్వర్యంలో ట్యాంక్ బండుపై ఉన్న అన్నమయ్య విగ్రహానికి పూలమాలలతో అలంకరించారు అనంతరం డాక్టర్ శోభారాజ్ శిష్య బృందం ట్యాంక్ బండపై అన్నమయ్య సంకీర్తనను ఆలపించారు చిత్తూరు జిల్లా పూతలపట్టు మండలం పూండి గ్రామం భక్తుల గోవింద నామస్మరణలతో పులకించింది టిటిడి కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో కమనీయంగా సాగిన శ్రీనివాస కళ్యాణం భక్తులను తన్మయులను చేసింది ఉత్సవంలో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీవారి ఉత్సవమూర్తులను చూడచక్కగా అలంకరించి శోభాయమానంగా తీర్చిదిద్దిన కళ్యాణ వేదికపై కులు తీర్చారు అనంతరం అర్చక స్వాములు పలు వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువును ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగిన కళ్యాణ వేడుకల్లో అశేష భక్తజనం పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల ఆశీస్సులు పొందారు నవ నారసింహ క్షేత్రాల్లో ఒకటైన కదిరిలోని శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ నారసింహుడి జయంతి ఉత్సవాలు రెండు రోజుల పాటు ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి మల్లెపూల ఉత్సవం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా వేకువ జామునే మూలమూర్తికి పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించారు సాయంత్రం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివార్లను విశేషంగా అలంకరించి మల్లెపూల మంటపంలో కొలువు తీర్చి విశేష పూజలు జరిపారు భక్తులు ఉభయ దేవేరి సమేతంగా దర్శనమిచ్చిన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని కన్నులరా దర్శించి భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు జగన్న అమ్మ ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మ బిజవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయం ఆధ్యాత్మిక దివ్యకాంతులతో దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించింది వైశాఖ పున్నమి వేడుకలతో శోభలింది అలాగే కృష్ణా జిల్లాలోని పలు ఆలయాలు ప్రత్యేక పూజలతో పరిమళించాయి అవిశేషాల సమాహారం మీకోసం బెజవాడ శ్రీ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో పౌర్ణమి సందర్భంగా నగరోత్సవం కన్నుల పండుగగా సాగింది శ్రీ మల్లేశ్వర స్వామి సమేతంగా అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు సుందరంగా అలంకరించిన హంసవాహనంపై శ్రీ గంగా దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్లను అర్చక స్వాములు కొలువు తీర్చి విశేష పూజలు చేశారు అనంతరం భక్తుల దైవ నామస్మరణల నడుమ అమ్మవారి నగరోత్సవం కనుల పండువుగా సాగింది భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించి భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు అలాగే మచిలీపట్నంలోని శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది వైశాఖ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ స్వామివారిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చి విశ్వక్సేనారాధన కంకణధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ తదితర వైదిక క్రతువులను జరిపారు ఆపై వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ కార్తికేయుని కళ్యాణాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు కళ్యాణంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు ఇక వేదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణం రమణీయంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించిన వేదికపై కొలువు తీర్చి పలు వైదిక కార్యక్రమాలు జరిపారు ఆపై మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణ క్రతువుని ఆగమోక్తంగా నిర్వహించారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన స్వామివారి కళ్యాణ వేడుకలలో 
భక్తులు పాల్గొని ఆ దేవదేవుని అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు ఉత్తరాంధ్రుల ఆరాధ్య దైవమైన తూర్పుగోదావరి జిల్లా శ్రీ తలుపులమ్మ లోవలో పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని చండీ హోమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు పంటలు సమృద్ధిగా పండి లోకం సుభిక్షంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ పౌర్ణమి రోజున ఈ హోమాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితే ఇందులో భాగంగా వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి గణపతి పూజ మండప ఆరాధన చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు అనంతరం అమ్మవారికి ఊంజల్ సేవను నయన మనోహరంగా జరిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తితో సేవించారు అలాగే తుని మండలం ఎస్ అన్నవరం గ్రామంలో వెలసిన ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని సుదర్శన హోమాన్ని నిర్వహించారు ముందుగా సుదర్శన స్వామిని వేదికపై వేంచింపు చేసి ఆపై హోమ పూజలు జరిపారు తర్వాత గణపతి పూజ మంటప ఆరాధనతో పాటు ప్రత్యేక హారతులు సమర్పించారు వెంకటేశ్వర మాలలు ధరించిన భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని తరించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరులోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది ఉభయ దేవేరి సమేత స్వామివారిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలు తీర్చారు తర్వాత పలు వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన పిదప అర్చకుల వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువును ఆగోముక్తంగా జరిపారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన స్వామివారి కళ్యాణాన్ని భక్తులు తిలకించి తరించారు అలాగే ఏలూరు పడమర వీధిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వైశాఖ కళ్యాణోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణం వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీవారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు తర్వాత పలు వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించి వేద మంత్రోచ్చారణలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని తిలకించి స్వామివారి ఆశీస్సులందుకున్నారు నిజామాబాద్ నగరం ఆర్మూర్ రోడ్డులో వెలసిన శ్రీ రోకడ హనుమాన్ ఆలయంలో వైశాఖ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆంజనేయ స్వామివారికి సింధూర సమర్పణ చేసి పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించారు తరువాత స్వామివారికి ఆకుపూజ నాగవల్లి పత్రార్చనలు చేసి మహాహారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఆలయ ప్రదక్షిణగా స్వామివారిని దర్శించుకుని అభయ ప్రదానం పొందారు భక్తుల జై హనుమాన్ నామస్మరణలతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమ్రోగింది అలాగే మోపాల్ మండలం బొర్గం గ్రామంలో గల గంగాదేవి ఆలయంలో బోనాలోత్సవాన్ని సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించారు వైశాఖ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు భక్తులు బోనాలను ధరించి పోతురాజుల విన్యాసాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శోభాయాత్రగా ఆలయానికి తరలివచ్చారు అమ్మవారిని దర్శించుకుని బోనాలను సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు నృసింహ జయంతిని ఒంగోలు నగరంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నగరంలోని కేశవస్వామి పేటలో గల శివ కేశవుల ప్రాంగణంలో లక్ష్మీ నరసింహునికి ప్రత్యేక పూజా కైంకర్యాలను జరిపారు తరువాత స్వామివారి సన్నిధిలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహుని ఉత్సవమూర్తిని కొలువు తీర్చి స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని కమనీయంగా పూర్తి చేశారు తరువాత ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీ సుదర్శన నారసింహ హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి జరిపారు తెలంగాణ రాష్ట్రం నర్సంపేటలోని శ్రీ శివాంజనేయ స్వామివారి దేవాలయంలో నగర సంకీర్తన కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా హనుమాన్ దీక్ష ధరించిన భక్తులు స్వామివారి సన్నిధిలో ప్రత్యేక పూజలు జరుపుకున్నారు గర్భాలయంలో కొలువు తీరిన హనుమంతునికి చందన పూజ ఆకు పూజలు చేశారు అనంతరం స్వామివారి ఉత్సవమూర్తిని చక్కగా అలంకరించి జై హనుమాన్ నామస్మరణల నడుమ నగర సంకీర్తనను నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి పారవస్యంతో స్వామివారిని దర్శించారు అలాగే వరంగల్లోని శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారు మామిడి పళ్ల అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు వైశాఖ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి విశేష పూజలు జరిగాయి ఇందులో భాగంగా ఐదు వందల పదహారు కిలోల మామిడి ఫలాలతో పాటు గజమాలలతో స్వామివారిని అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అపురూప అలంకారంలో సిద్దేశ్వరుని దర్శించుకుని లింగాష్టకాన్ని పారాయణం చేసి తరించారు వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలో తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల వారి జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం సాయంత్రం మహతి కళాక్షేత్రంలో మచిలీపట్నం కు చెందిన శ్రీమతి కొడవంటి జయలక్ష్మి బృందం ప్రదర్శించిన నృత్య రూపకం తిరునగరి వాసులను విశేషంగా అలరించింది అలాగే అన్నమాచార్య కళామందిరంలో హైదరాబాద్ కు చెందిన శ్రీమతి జి జానకి బృందం గాత్ర కచేరి రాజమండ్రికి చెందిన వైఎస్విఎంఎన్ఎస్ శర్మ బృందం ఈల పాటలు వీక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు సంతపేట వైకుంఠ మందిరంలో పలకవితా పితామహుడు తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి 
Isandarbanga, Paluru Kalakaru, Alapinchina, Bakti Sankirtana, Vinula Vinduka Sage Adjat Mikavishal in the Samatam, Majanam Vondigan to Kaprasarama, Adjat Mikavishalo, Malikaluta, Om Namo Vinkarese.